السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مغلئی ایک پراٹھا بنانے کی ریسیپی جو کہ بہت ہی آسان اور کوئک ریسیپی ہے اور آپ اس کو ناشتے بنائیے یا پھر آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ یہ سبھی کو پسند آئیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ان مزیدار اور آسان مغلئی ایک پراٹھے کو ہم کس طرح سے بنائیں گے مغلئی ایک پراٹھا بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کپ یعنی کہ تقریباً 150 گرام میدہ آپ چاہیں تو گیہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں لیکن میدے میں یہ زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون تیل اور آدھا ٹی اسپون ڈالیں گے نمک اور آدھا کپ پانی لیں گے اور اس کا پراٹھے کے آٹے جیسا ڈو بنائیں گے بہت سافٹ بھی نہیں بنانا ہے اور بہت ہارڈ بھی نہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک ڈو تیار کریں گے تو اس کا آٹا گوندھنے میں آدھے کپ سے تھوڑا کم ہی پانی لگے گا ایک سے دو ٹیبل اسپون پانی بچ جائے گا ہمارا آٹا تیار ہے اوپر تھوڑا سا تیل اپلائی کر دیں گے تاکہ اس کی اوپری پرت نہ سوکھے پپڑی نہ جمے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس درمیان ہم دوسری تیاری کریں گے اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں توڑیں گے تین انڈے اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز کو آملیٹ کٹ کاٹ کر ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہرے دھنیا کے پتے ڈالیں گے آپ چاہیں تو ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں باریک کاٹ کر اگر آپ کو پسند ہے تو اور ون تھرڈ ٹی اسپون کے قریب نمک ڈالیں گے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا ایک چوتھا ہی چھوٹا چمچ میں کٹی ہوئی لال مرچیں ڈال رہی ہوں آپ یہ بھی اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنی آپ کو پسند ہو آدھا ٹی اسپون ڈالیں گے چاٹ مسالے کا پاؤڈر اور ون بائی فور ٹی اسپون ڈالیں گے گرم مسالے کا پاؤڈر اچھے سے ان سبھی کو پھیٹ لیں گے اب ہم چلتے ہیں اگلے پروسیس کی طرف دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آٹے کو رکھے ہوئے تو اب ہمیں اس میں سے پیڑے کاٹ لینے ہیں اتنے آٹے میں جو ہیں وہ چار پراٹھے بن کر تیار ہوں گے اور اس کا ہمیں بنا لینا ہے پیڑا اس طرح سے اب ہم اپنی رولنگ سرفیس پر سوکھا ہوا آٹا ڈس کریں گے اور اس کو ہاتھوں سے بڑھا لیں گے پہلے پھر ہم اس کو بیلیں گے ہمیں اس کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ بالکل پتلا ہو جائے میکسیمم اس کو بیل لیجیے گا جتنا پتلا آپ بیل سکتے ہیں اب اس کے سینٹر میں ون بائی فور کپ رکھ رہی ہوں میں انڈے کا مکسچر اور اس کو فولڈ کر دیں گے ہلکا ہلکا تھا ہاتھوں سے اس کو پریس بھی کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائے کھلے نہیں اور ادھر میں نے میڈیم فلیم پر تیل کو گرم ہونے رکھ دیا ہے ہمیں اس کو احتیاط سے اٹھا کر اس تیل میں ڈال دینا ہے اب ہم میڈیم فلیم پر تیل کو گرم کریں گے جب تیل اچھا گرم ہو جائے گا تب گیس کی فلیم کو لو اور میڈیم کے بیچ کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر پراٹھے کو سلولی کوک کرنا ہے کیونکہ جو پراٹھے کے اندر انڈا ہے اس کو بھی پکانا ہے اگر ہم اس کو تیز فلیم پر پکا لیں گے تو باہر سے تو یہ کرسپی ہو جائے گا لیکن انڈا اندر سے کچا رہ جائے گا تو تھوڑا سا سلولی اس کو پکائیں گے تاکہ جو انڈا ہم نے اندر بھرا ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے اور ہمارا جو پراٹھا ہے وہ بھی گولڈن اور کرسپ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اس میں تقریباً دو سے تین منٹ کا وقت لگا ہے اس کو فرائی کرنے میں مجھے اور بس سیم میتھڈ سے ہمیں باقی کے پراٹھوں کو بھی فرائی کرنا ہے بس ان پراٹھوں کو فرائی کرتے ٹائم آپ کو فلیم کا دھیان رکھنا ہے ہائی فلیم پر ان کو نہیں پکانا ہے ورنہ باہر سے تو یہ پک جائیں گے لیکن اندر سے جو انڈے ہیں وہ کچے رہ جائیں گے اس طرح سے ہمارے مغلئی پراٹھے بن کر تیار ہیں ایک دم پرفیکٹلی ڈن ہے اور انڈا بھی اچھے سے کوک ہوا ہے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم پرفیکٹلی کوکڈ ہیں انڈا ایک دم اچھے سے پکا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے اور ضرور سے آپ بھی اس کو ٹرائی کریے اپنے پسند کے سوس سے یا اپنی پسند کی چٹنی سے آپ اس کو سرو کریے بہت اچھے لگتے ہیں ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرینڈس میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بنا سبسکرائب کیے مت چاہیے گا تھینک یو